Wat word jy te weet van voorraad, net in opsomming? Wel, die eerste ding wat jy moet weet is, dat is een internationale standpunt, EAS 2, wat handel uitsluitlik oor voorraad. En jy moet daarom een paar basis goed weet wat in EAS 2 staan. En die heel eerste ding wat jy moet weet is, wat is ingesluid by die kostprys van een voorraad item? Nou, hy sê vir jou, dit is alle kostes wat jy aangegaan het, om daar die item in jou besit te kry, en jou in staat te stel om daar die item aan te wend vir die doel waarvoor jy dit aangekoop het. Nou, die doel waarvoor jy dit aangekoop het in voorraadse geval is om het weer te verkoop en dan uiteindelik dan ook een wens te maak. So, die eerste natuurlijke ding wat ingesluid word by die kostprys van die item is die aankoopsprys van die item. So, ek gaan die factuurwaarde vat. As ek een BTW ondernemer is, gaan ek die BTW met aftrek wat ek in die BTW terug eis en dan ook alle kortings. Nou, wanneer ek vir jou factuurwaarde gegeet, was handelskorting al reeds afgesluit of afgetrek, maar dan moet ek nog steeds onthou, as daar vereffeningskortings is, moet ek die vereffeningskortings gaan uithaal. As hierdie item nog nie betaal is nie, en hierdie item, die bedrag wat nog nie betaal is nie, vul nog binnen die vereffeningskortingstijdperk waarop die onderneming gerechtig is, dan sal die toelaag vir vereffeningskorting, indien die ondernemingse beleid is om van toelaag rekeninge gebruik te maak, ook afgetrek word van die aankoopspruis van die item. Wanneer die item nie betaal is nie, maar die kortingstijdperk al reeds verstreke is, dan kan ek nie meer vereffeningskortings gaan aftrek nie, want ek is nie gerechtig op enige vereffeningskortings nie. Dan allerhande ander kostes wat ek aangegaan het om daar die item in my besit te kry, om my uiteindelik in staat te stel om die item te kan verkoop. Goed soos afleveringskoste, as die loom is, afleveringskoste, vraggelde, invoerheffings, nie terug eisbare heffings, ek sê al die nie terug eisbare, as die invoerheffing nie terug eisbare is, en dan word hy gekapitaliseer as deel van die kostprys. As die doane belastings nie terug eisbare is van die derde partij nie, dan word hy gekapitaliseer as die kostprys van die bate. As ek daar die item eers moes gaan installeer het, al voorins ek om kan verkoop, dan sal die installatiekoste ook gekapitaliseer gewees het as deel van die kostprys van daar die item. Nou, EAS 2 sluit specifiek sekere items uit. Die eerste een sê is administratieve boekostes. Nou, wat is die administratieve boekoste? Dit is enig iets soos een salaris, een bonus of een bemarkingskoste. God, ek kan nie lekker spel hier so nie. Bemarkingskostes ensovoorts. Daai type van administratieve type onkostes, dit word uitgesluit. Dan ook opleidingskostes. Dit word specifiek uitgesluit en dit mag nooit gekapitaliseer word as deel van die kostprys van daar die voorraad item nie. Enige stoor onkost is wat hulle aangegaan het omdat daar die plek was vir die goed nie. Dit mag ook nie gekapitaliseer word as deel van die kostprys van die item nie. Nou die volgende belangrike ding wat jy moet doen is wat word ingesluit by voorraad waardasie. Ons weet nou wat is ingesluit by die kostprys van die item maar hoe waardeer ek voorraad wat nog voorhande is op een sekere tijdstip? Nou, om die voorraad waar daar sê kan doen, moet ek eerstens gaan bepaal van wat er type voorraadstelsel maak die onderneming gebruik. Is dit een deurlopende voorraadstelsel of is dit een periodieke voorraadstelsel? En ek verwijs jou hier so na die voorraadskuifies, waar daar op precies die selfde gegevens is, op een deurlopende basis en op een periodieke basis een som gedoen is en dat jy vir elke een met precies die selfde inlichting verskillende antwoorde gekry het. Gaan terug daarna en maak seker jy verstaan daar die voorbeeldies wat genoem is. Gaan het oor die appels wat jy koop en verkoop. Goed. Nou, sodra ek weet of hulle periodiek is en of hulle deurlopend is, dan kan ons die waarde van eindvoorraad gaan bepaal en ook die koste van verkoop begin bepaal as daar die verkoopstransaksie was, dier ek nummer 1 van die spesifieke identificatie methode gebruik maak, die eerste en eerste uit methode gebruik maak, of die geweegde gemiddelde koste methode gebruik maak. So, so dra ek weet of het deurlopend of periodiek is, volgende stap is, identificeer wat so voorraad waardasie methode moet ek gaan toepas, en maak seker gaan kyk na jou handboek ook weer een keer, 
Daar is mooi voorbeelden van specifieke identificatie, eerste en eerste uitgeweegde te gemiddelde koste. Maak zeker je verstaan die berekeningen rondom elkeen en maak zeker je weet waar oor elkeen gaan. Nou die volgende ding wat ik moet weten is onthou, ons het nou hier zo so gesê, ons weet wat is ons voorraad, ons het ons voorraad gewaardeer en nou is ons op jaar einde en nou sê IAS 1 of 2 van ons, ons moet die naturaliseerbare waarde van ons voorraad ook gaan bereken. As jy maar al voor ons jy daar bij kan uitkom, moet jy eerst aan die einde van die financiële jaar een fysische voorraad opname doen. Want ons hier hier is ook een maatschappij wet vereiste, so jy moet een fysische voorraad opname gaan maak op jaar einde. Nou, daar is ek nou fysische voorraad opname doen, al wat dit vir my sê is, ek het 10 items van A, 15 items van B en 18 items van C voorhande. Dit gaan oor die aantal items. Nou, dit per se help nog nie verskrik, ek is nou nog net half pad daar. Die andere helft van die pad is om een randwaarde te koppel aan daar die fysische voorraad items wat voorhande is. Nou, die randwaarde wat ek aan daar die aantal items gaan koppel, gaan afhang van my voorraad waardasiebeleid. Met ander woorde, is dit periodiek of deurlopend? Met ander woorde, is dit eerste en eerste uit specifieke identificatie of die gewegde gemiddelde methode? Want elkeen van hulle geef vir my een ander waarde wat ek in daar die items wat voorhande is op jaar einde gaan koppel. Hy sê, ok, nou het ek dit gedoen en nou, gebaseer op my voorraad waardasie, het ek nou die waarde van eind voorraad. As ek die waarde van eind voorraad het, moet ek seker maak dat my grootboek rekening sal doen en my voorraadrekening gelijkstaande is aan die koosprys van my fysische voorraad voorhande. So met ander woorde, kom ons sê dat my grootboek sal doen voordat ek hierdie berekening gedoen het, meer was as die waarde van fysische voorraad voorhande. Dan moet ek my voorraadrekening afgeskryf het na die waarde van fysische voorraad voorhande. So ek sou voorraad gekrediteer het en ek sou voorraad verliesrekening gedebiteer het in die inkomste staan. Hy sê, ah goed, nou het ek een waarde vir my voorraad in my uh, grootboekrekening. Hy sê, ek is nog nie klaar nie. Nou moet ek aangaan en ek moet die naturaliseerbare waarde van daar die fysische voorraad wat voorhande is op jaar einde gaan bereken. Nou kom ons gaan kijk net wat, wat beteken naturaliseerbaar nou weer. Ons begin by die middelste woordkie, realiseerbaar. Wat beteken dit? Realiseerbare waarde beteken dit is die waarde wat verkry word en die een item onder normale verkoopsomstandighede verkoop sal word. So daar is een gewillige koper en een gewillige verkoper, dit is wat ons een armslengte transaksie noem, en onder normale handelstoestande gaan ek x bedrag kry as ek daar die item verkoop. Hoe kom die woord normale handelsomstandighede? Wat is nou abnormaal as iets anders te is? Wel, as hierdie onderneming in liquidatie is, dan gaan het definitief nie daar die item verkoop onder normale handelsomstandighede. Want dan is allemaal daar om op hom, op, oh, hy is die prooi, en allemaal probeer dan een winstkoopie uit om uit te kry. So normale handelsomstandighede, wat kan ek kry as ek die item gaan verkoop in die toekomst? Nou is hier is baie belangrijk dat jy weet dat net realiseerbare waarde gaan oor wat kan ek realiseer as ek daar die item wat nou in my besit is in die toekomst gaan verkoop. Goed, die tweede woord waar ons nou gaan uh, focus is die woord netto. Hoe kom die woord netto? Kan ek nie nou maar by realiseerbare waarde gestop het nie? Nee, want netto sê, as daar sekere verplichte verkoopsonkostes is, wat ek moet aangaan om die verkoopstransaksie te laat plaas vind, met ander as ek nie daar onkostes aangaan nie, gaan ek niks verkoop nie. Dit is wat het beteken. Hy sê, dan moet ek die onkostes, daar die onkostes van haar verplichte verkoops um, onkostes, moet ek gaan aftrek teen hierdie bedrag wat ek dink ek gaan kry, as ek daar die item sou verkoop. So waar dat toe werk ek eindelijk? Ek gaan werk na die waarde wat ek gaan kry in my achterzak, en dien hier die item verkoop gaan word, wanneer in die toekomst, na jaar einde. So, hy sê, dit is my netto realiseerbare waarde, met ander woorde, wat gaan my sakkie beland, as hierdie item verkoop word. 
Nou sê ons in die nie materialiseerbare waarde van een klas voorraad item. Wat is een klas voorraad item? Nou sê de handelsvoorraad is een klas voorraad item. Verbruiksvoorraad is een klas voorraad item. Rouwmateriaal is een klas voorraad item. So hy sê ek gaan op elke klas voorraad item, gaan ek een materialiseerbare waarde toets doen. Hy sê, en as hierdie neutraliseerbare waarde van daar die klas item, dan hoef my handelsvoorraad bijvoorbeeld, minder is as die kostprys van daar die klas item, dan hoef die totale kostprys van handelsvoorraad, dan moet ek een afskryming gaan doen, want dan moet ek my voorraad gaan toon, tegen die neutraliseerbare waarde. Voorraad word altyd getoon, tegen die laagste van kostprys, of neutraliseerbare waarde. So as die neutraliseerbare waarde die kleiner bedrag is, dan moet ek nou my voorraad, soos wat in my groeiboek le, ten wat er waarde le in my groeiboek, ten my kostprys. So ek moet dan die kostprys gaan afskryf, na neutraliseerbare waarde. Hoe doen ek dit? Ek debiteer in neutraliseerbare waarde afskryfingsrekening, uitgaverekening, en wat ek, en ek krediteer my voorraadrekening, soos in die grootboek. So voorraad word nou minder, ten wat gaan ek nou voorraad toon? Ek gaan voorraad nou toon ten die neutraliseerbare waarde, nee. Want die neutraliseerbare waarde afskryving sê verskuld is in die neutraliseerbare waarde in die kostprys. Wanneer ek echter so die beafskryving maak, ten iets wat nie handelsvoorraad is, nee. Kom ons sê, ek moet op jaar einde ook op verbruiksvoorraad hierdie toets gaan doen. So kom ons sê dat my skryfbehoefd is, wat in my boeken leed tegen kostprys, kom ons sê kostprys is 1000 rand, so net die realiseerbare waarde is slechts 500 rand. Dan gaan ek, en ek moet my voorraad skryfbehoefd is, wat in my boeken leed tegen 1000 rand, gaan verminder na 500 rand. So ek gaan weer eens in net die realiseerbare waarde afskryvingsuitgave rekening debiteer, en ek gaan my skryfbehoefde voorraad rekening krediteer. Maar omdat skryfbehoefd is, nie handelsvoorraad is nie, gaan daar die uitgave rekening, my net die realiseerbare waarde afskrywingsrekening, as een normale bedrijfsuitgave in my boeken getoon word. Met ander woorde, hy gaan onder die bruto winslijn in my inkomste staat le. As het handelsvoorraad was, het ek daar rekening geafsluit tegen koste van verkoope, En omdat koste van verkoop boek aan die bruto winstlijn is, sal hy dan in my bruto winst verantwoord geword het. So handelsvoorraad afskrywings dan net die realiseerbare waarde, word deel van koste van verkoop en hy gaan bruto winst affecteer. Net die realiseerbare waarde afskrywings uitgave rekeninge op verbruiksvoorraad, gaan my verbruiksvoorraad minder maak, maar hy gaan onder die bruto winstlijn le as een normale bedrijfsomkoste, so hy gaan dus nie bruto winst raak nie. Die waarde van voorraad in die grootboek, sowel as in die staat van financiële posiesie, sal dan gelijk wees in die waarde nadat die netto realiseerbare waarde afskryping gemaakt is. So met ander woorde, nie meer ten die kostprys nie, maar ten die netto realiseerbare waarde. Want daar omdat ek daar die inskryving dier my boeken gesit het, het ek my grootboekrekening veranderd omdat my grootboekrekening sy saldo verander het, het my proefbalans sy saldo verander. Ek stel my financiële state op van my proefbalans af, so omdat my proefbalans sy saldo na anderste is, gaan die waarde van voorraad in die staat van financiële posiesie leid in die proefbalans sy saldo, wat dan in die geval die net realiseerbare waarde sal wees. Die volgende ding wat jy verseker moet weet, is hoe maak ek voorraad openbaar volgens IAS 2. En daar is hier, hier so gaan het nie oor wat jy dink jy moet openbaar nie. Jy moet het ook nie wees wat is jou eie woorde van openbaar making nie. Jy moet jy baie mooi gaan kyk na die precise woorde. Hoe moet ek voorraad openbaar? Nou die eerste ding wat ek nodig het om te doen, is die rekeningkundige beleidsaantekening. Nou in die rekeningkundige beleidsaantekening moet ek sê, Voorraad word waardeerd in die laagste van kostprys of net die realiseerbare waarde. Deur van die eerste en eerste uitgeweegde gemiddelde specifieke identificatie met tweede gebruik te maak, wat er een jy ook al gebruik. En dan moet jy vir die lezer verduidelik wat is net die realiseerbare waarde. Net die realiseerbare waarde is die verwachte verkoopsopbrengs van die handelsvoorraad item nadat alle verplichte verkoopsomkoste daarteen verreken is. Dan kan ek gaan en ek kan aangaan na my voorraad nota toe. 
in my voorraad nota moet ek gaan onderscheid tussen die verschillende klasse van voorraad items wat ek het, bijvoorbeeld handelsvoorraad, verbruiksvoorraad, rouwmateriale, wat so voorraad items ek ook al is, elk een is een klas op zichzelf. En dan teen oor elke klas moet ek die bedrag van voorraad voorhande gaan doen. Handelsvoorraad 100.000 rand, verbruiksvoorraad 5.000 rand, totaal 105.000. Ook die totaal dan wat oor een stem. En die totaal is die totaal wat op die gezicht van die staat van financiële positie gaan verskyn. Waar onder batis, onder batis een bedrijfsbatis gedeelte en die eerste item onder bedrijfsbatis voorraad met daar die totaal van die voorraad nota. Nou, in my voorraad nota moet ek ook daar melding van maak as daar gedurende die huidige financiële tijdperk een netto realiseerbare waarde afskrywing was. Dan moet die feit vermeld word. Jy moet ook die bedrag van die netto realiseerbare waarde afskrywing gaan wees, gaan toon, en jy moet ook die rede vir soe afskrywing gaan beskryf aan die leeser van die financiële staat dan. Nou, jy type voorraad vraag wat ek vir jou kan vraag. Die eerste vraag wat ek vir jou kan vraag is, bereken die waarde van eindvoorraad en of koste van verkoope vir die financiële tijdperk? Nou, dames en heren, as ek nie vir jou die voorraad nota vraag of notas vraag aan die einde van die jaar, dan moet jy weet, alvees nie, moet jy die waarde van eindvoorraad gaan uitwerk. As ek vir jou die handelsafdeling van die staat van wins of verlies vraag, dan hooglopend moet jy die koste van verkoope cijfer gaan uitwerk. So, in al twee van daarie gevalle hoef ek nie vir jou direkte vraag die waarde van eindvoorraad of koste van verkoope nie, ek kan net vir jou die notas vraag of ek kan vir jou die handelsafdeling van die inkomste staat vraag en dan moet jy sel weet, jy moet hierdie somme gaan maak. Nou, gewoonlik waar ek vir jou die waarde van eindvoorraad vraag en of koste van verkoope en daar is een jyde ter sprake in die vraag. So ek sê vir jou, in die begin van die jaar was daar 40 eenjere van x teen 20 rand aan. Dan moet ek weet, 40 mal 20 is gelijk aan die waarde van my openingsvoorraad. En dan sê ek vir jou, daar is 1000 eenjere aangekoopt en wat sy waarde ook al, wat jy jou waarschijnlijk moet bereken. Dan sodra ek praat van eenjere, dan gaan ek en ek moet my vraag in een tabelformaat gaan antwoord. Een ander woord vir tabelformaat, dames heren, is die voorraadkaartmethode. Dis wat ek moet gaan gebruik om my vraag in te beantwoord. Nou, voordat ek my vraag kan beantwoord, moet ek weer eens gaan bepaal. Wat sy type voorraadstelsel is in bedrijf? Is die periodieke stelsel of is die deurlopende stelsel? En ek verwijs jou weer na jou skyfies oor voorraad, waar ek duidelijk vir jou gewaas het, wat is die verskillende berekeninge wat onder elk gedoen moet word. Wanneer jy daai nou uitgesorteer het is in die periodiek of deurlopend, dan moet jy die waardatie methode gaan vasthaal. Eerst en eerste uit, geweegde gemiddelde koste of specifieke identificatie methode. En dan gaan ek, en dan gaan ek die berekening doen volgens die voorraad waardatie methode wat ek moet toepas. So, as ek my antwoord in tabelformaat of die voorraad kaart methode formaat doen, het ek die detail van die transaksie nodig, bijvoorbeeld aankoepen, een jyre wat aangekoep word, Ek het totale waarde nodig en nadat ek al die aankoopsbedra of al die bedra wat met gekapitaliseer word wat deel van die aankoopstransaksie uitmaak by mekaar getel het, gaan ek die hele boks om daar by mekaar tel om die totale waarde vir daar die aankoopstransaksie te kry. En dit gaan ek dan deel dier die eenjere wat ek aangekoop het om by een prijs per eenheid uit te kom. Nou wat word alles gekapitaliseer hier so as deel van die waarde van die aankoopstransaksie? Nou die eerste ding is natuurlijk die aankoopsbedrag. Nou as hier die onderneming een BTW ondernemer is, dan sal het natuurlijk BTW uitgesluit wees. Maar as hier die ondernemer van wie het hier so werk, wat die aankoop gedoen het, nie een BTW ondernemer is, nie met ander woord, hy is nie vir BTW geregistreer nie, sal die aankoopsbedrag gelijk staande wees aan die factuurbedrag en as hy hierdie goed gaan aankoop het van een BTW ondernemer, dan sal daar die BTW ondernemer aan hom een belastingfaktuur uitgereik het. Maar omdat hy nie die BTW kan eis nie, sal die BTW dan deel uitmaak van die aankoopsbedrag. Alternatieflik, as ek, wat die aankoop gedoen het, een BTW ondernemer is, dan kan 
en ek gaan koop van een ander BTW ondernemer enige voorraad aan. Dan gaan hy aan my een BTW faktuur uitdraai. En omdat ek dan geregistreer is vir BTW, gaan ek die BTW kan eis. En in daar die geval is BTW een terug eisbare heffing. En kan ek nie BTW gaan kapitaliseer as deel van die waarde van daar die waarde nie. Alle ander um, uh, uh, type van goed wat ek hier kan kapitaliseer is goed soos afleveringskostes, nie terug eisbare heffings, vraagkostes, installatiekostes, is dit noodzakelijk was, enzovoort, gaan ek hier so ook dan kapitaliseer. Onthou net dat alle kortings uitgesluit is. Goed. Nou die tweede ding wat ek vir jou kan vraag is, ek kan vir jou vraag om een verzekeringseis te gaan uitwerk, of ek kan vir jou vraag doen die journaal inskrywings rondom een verzekeringseis, wat jy moes gaan bereken het. Nou in die meeste van hierdie vraag moet jy heel eerste jou normale bruto winstpresentatie gaan bereken. En in so wat 85 na 90% van hierdie vraag geel hulle vir jou die vorige jaar se inlichting om so danig een normale bruto winstpresentatie te kan gaan uitwaak. Loop katvoet as daar speciale verkope gedierende enige jaar was. Want ek moet dan uit my verkope cijfer die speciale verkope se cijfer gaan uithaal om by een normale verkoopcijfer uit te kom. Want om een normale bruto winstpresentatie te gaan bereken, moet ek dit gaan bereken op normale verkoope. Wat is bruto winst nou weer? Verkoope, normale verkoope, mijn koste van verkoope op normale verkoope, is gelijk aan bruto winst op normale verkoope. Wat is my bruto winstpresentatie? My bruto winstpresentatie is my bruto winst gedeeld door verkoope. Dit is die bruto winstpresentatie. En sodra jy die normale bruto winstpresentatie gaan bereken het, dan kan jy jou winstformule gaan neerskryf. So ons winstformule gaan dan wees, want daar hierdie gaan nou wees op verkope, so kom ons sê, ons het daar so uitgewerkt dat my normale bruto winstpresentatie 30% is, dan gaan ek nou hier so en ek gaan sê, goed, as ek nou my winstformule moet gaan uitwerk, want daar op wat word hy bereken? Op verkope. So met ander woorde, dan is verkope 100. My wens is gelijk aan 30% op verkoop. Hy moet dan 30 wees. So met ander woorde, dan gaan ek hier so sê, wat moet my kostprys wees? En my kostprys moet wees om die formule te laat balanceer. So my kostprys gaan wees 70. So dan daar is my normale winstformule kie, wat ek dan kan gebruik. Goed, nou die doel van al hier die berekeninge normaal weg, is om die eindvoorraad te gaan bereken op net voordat wat sy gebeurtenis ook al plaasgevind het wat geleid daartoe dat ek een verzekeringseis gaan instel, um, wel uh, ga, sou gewees het. So ek wil die waarde van eindvoorraad gaan bereken op die wat die eindvoorraad was net voordat hier die gebeurtenis plaasgevind het wat aanleiding gegeet door die verzekeringseis. Nou, hoe gaan ek nou te waak? Ek gebruik die handelsafdeling sy formaat van die staat van wins of verlies as sy template. So hoe lyk die handelsafdeling? Dit is verkope, min koste van verkope is gelijk aan bruto wins. En wat is koste van verkope? Begin voorraad plus aankope plus aankoopsverwante koste is min eindvoorraad. En die eindvoorraad is eigenlijk die ding waar achter ek is. Nou so dra ek dit het, dan moet ek nog een bepaal Het ek nou net een totale bedrag, of het ek nou een opbreek tussen normale goed en abnormale goed, met andere woorde normale verkoope en speciale verkoope. So, want ek gaan nou hee, een totaal kolom eerstens, dan een normale verkoope kolom en dan een speciale verkoope kolom. Wat ek in hierdie template vir my gaan doen, is ek wil eers my totaal kolom gaan invul, so ver as moendlik. Nou, wat ek ook al het, uit die vraag uit, gaan ek nou populeer in hierdie template in. Nadat ek alles wat ek het, so ver as moendlik wat gegee is, al daar die inlichting gaan inskryf het in die template, dan dier na die ding te kyk, kan ek gaan kyk, maar waar kan ek nou een balanceerende cijfer? gaan bereken. So as die vraag vir my bijvoorbeeld gegeet, 
totale verkoope en speciale verkoope, dan weet ek dat normale verkoope is die verskot tussen die totaal en die speciaal. Balanserende cijfer, ek kan hem gaan inse. As zodra ek normale verkoope het, en ek het my normale wens op slagpersentasie, dan kan ek nou moos gaan, en ek kan my koste van verkoope, 70 op 100, van my BTW uitgesluite verkoope, kan ek gaan bereken om by my normale koste van verkoope uit te kom. By speciale verkoope moet ek vir jou sê, teen wat er prijs het ek gedurende die jaar daar die goed verkoop. Nou kom ons kyk somme hier so, wat ons hierdie ding ook vir jou mooi weer duidelik kan maak. Ons het gesê, ons normale winsopslag is 70 plus 30 is gelijk aan 100. Kom ons gaan aanvaar, laat ons gaan nou speciale verkoop hee, en ons speciale verkoop het ons gegaan en ons het ons normale verkoopspryse verminder met 15%. Wat beteken dit nou? Wat is my normale as jy net al so, is gelijk aan normale verkoopprijse verminder met 15%. My normale verkoopprijse is 100 ons hier. As ek om gaan verminder met 15%, dan hoeveel is 100 mal 15%? Is 15. 100 mal 15%. So met ander woorde, as ek nou gaan bepaal, wat is my verkoopprijse dan gewees vir my speciale verkoope? My verk 100 minus 15 geef vir my 85. Verkoopspraag, aankoopspryse, koospryse kan nooit verander nie. So as ek 70 rand betaal het vir die item, dan het ek 70 rand betaal vir die item. So dit gaan nie verander nie. Maar wat wel gaan verander is hoeveel winst gaan ek maak op daar die koospryse. Nou om hierdie formule te kan laat balanceer, want daar is daarse is gelijk aan die item daar. So om hierdie formule te kan balanceer, moet ek nou gaan kyk, wat moet my wins opslag gewees het? En duidelik was my wins opslag daar gewees, 15. So wanneer ek vir jou die cijfer van speciale verkoope gee, dan is die koste van verkoope op die speciale verkoope 70 gedeel door 85 mal my speciale verkoopsopbrengs BTW uitgesluit, waar ek een BTW ondernemer is. Nee. Goed, nou as ek die koste van verkoope vir speciale verkoope het, en ek het die koste van verkoope vir normale verkoope, en dan kan ek moest nou die tweekies by mekaar tel, en dan het ek die totale koste van verkoope. Nou het ek totale koste van verkoope. Nou kan ek in my totaal kolom gaan, en ek kan my koste van verkoope so kolomiekie gaan klaarmaak. My begin voorraad is altyd my eindvoorraad van die vorige financiële tijdpaard. Aankoop gee gewoon ek vir jou, aankoopsverwante kostes gee ek gewoon ek vir jou, en dan min eindvoorraad, wat jy nie weet wat het is nie, is gelijk aan koste van verkoope, wat jy nou net bereken het, daar het ek het dan moest net bereken. So die enigste onbekende daar, is dan die eindvoorraadcijfer. Goed, wat jy nou kan bereken. Die volgende stap in hierdie puzzle wat jy bou, is om die werkelijke verlies wat jy geleid het, te gaan bereken. Nou die werkelijke verlies wat jy geleid het, is nie noodwendig gelijkstaande in die totale eindvoorraad nie. As seker van die eindvoorraad wat voorhande was, op die tijdstip net voordat die gebeurtenis plaasgevind het, waarop die assurantie eis gegrond is, gereed kon word, dan is die voorraad wat nou moes ander woorde vernietig is, gelijkstaande in die eindvoorraad, minus die koosprys van die voorraad wat onbeskadig was so daar die voorraad wat onbeskadig was, moet ek nog gaan aftrek van daar die eindvoorraadcijfer, wat ek daar bereken het, want dit is die waarde van die voorraad wat vernietig is. Kijk mooi daar, ek het hoofletters geskryf, die koosprys van voorraad wat gereed is. So as ek vir jou gesê, die verkoopswaarde van voorraad wat in die stoor gestoor is, wat nie onderhewig was in die brand nie, was X, dan moet jy eerst gaan kyk die verkoopswaarde, gaan BTW insluit, so haal die BTW uit. En dan moet ek gaan, gebaseer op my normale winsformule, en ek gaan sê 70 op 100, maal die BTW uitgesluit, die verkoopswaarde van die goedere wat gereed is, gaan dan vir my gee die bedrag van die koosprys van die voorraad wat gereed is, en dit moet ek by die eindvoorraad gaan aftrek, om uit te werk wat was my werkelijke verlies.
wat gelei is. Nou kan ek gaan en ek kan die alweerheidklausule gaan toepas. Nou die alweerheidklausule sê, is gelijk aan die verzekerde bedrag, waarvoor is ek verzeker, gedeeld door die totale waarde van my eindvoorraad, vermenigvuldig met die werkelijke verlies wat gelei is. En dit is die bedrag wat ek kan eis van die verzekeraar. Dan sê die verzekeraar, hoor die so wacht een bykie, kon jy seker van hierdie beskadigde goedere aan die derde partij verkoop het? En as die antwoord ja is, dan sê hy nou van hierdie eis wat jy nou hier uitgewerk het, gaan trek nou af die verkoopswaarde, weet jy wie uitgesluit, van die verkoopswaarde van hierdie goedere wat jy gered het. Dit is die enigste plek wat ek met verkoopswaarde van hierdie beskadigde goedere, weet jy wie uitgesluit, gaan ek aftrek van die waarde van die eis. En dit gee dan vir my die werkelijke eisbedrag. Waar hierdie oukie vir BTW geregistreer is, gaan ek nou 15% BTW by die eisbedrag tel, en dit gee vir my die totale waarde van die eis. Die laaste gedeelte wat ek vir jou kan vraag, is die journal inskrywings. Nou in die journal inskrywings in, gaan ek vir jou vraag, nummer 1, jy moet voorraad gaan afskryf, na netto realiseerbare waarde. Wat is die netto realiseerbare waarde in een geval soos hierdie? Wel die eerste ding wat ongeaffecteerd is dier, kom ons sê die brand, is die voorraad wat nie vernietig is, wat onbeskadig was. So daar het niks met hulle gebeur nie, so hulle moet nog in my boeken staan. Die waarde of die kostprys van die voorraad wat onbeskadig is, hulle moet in my boeken staan. Dan indien ek van hierdie beskadigde goedere een sekere bedrag of een sekere gedeelte daarvan kon verkoop en ek kan een sekere bedrag daarvoor kry, dan is daar die bedrag wat ek kan kry vir die beskadigde goedere gelijk staande aan die netto realiseerbare waarde van die beskadigde goedere. So my eindvoorraadcijfer gaan die kostprys wees van die onbeskadigde goedere plus die BTW uitgesluite bedrag van die verkoopsopbrengs a.e. die netto realiseerbare waarde van die beskadigde goedere. So die twee kies saam gaan vir my die waarde gee waar teen voorraad in my boeken getoon moet word as ek nou al my transacties wil te boek stel. Goed, so ek gaan my voorraad afskryf, so ek debiteer een voorraad verlies en ek krediteer my voorraad met daar die waarde vir van die afskrywing wat met plaas vind. Met ander woorde, die antwoord van die afskrywing moet vir my voorraad gee ten kostprys plus die verkoopswaarde van die beskadigde goedere. Die tweede journaal inskrywing wat jy moet kan deersit, is die waarde van die eis. So ek gaan die verzekeraar wat die debiteer is, debiteer met die waarde van die eis wat ek ten om kan instel. Ek gaan BTW uitseek krediteer met die BTW wat ek van die verzekeraar gaan verhaal en die verskuld tussen daar die twee, gaan ek die voorraad verlies minder maak, want die hele voorraad verlies kom nie uit my achtersak uit nie. Dan sê ek hoop jy verstaan dit nou, ek hoop jy kan al hierdie somme doen, en as jy al hierdie goed kan verstaan, dan is jy 100% recht vir voorraad.